Chào mừng các bạn quay trở lại thạch phạm chấm cơm Thì ở video trước chúng ta đã hoàn tất được xây dựng cái cấu trúc cái login của chúng ta rồi Và tiếp nối đến với video này Chúng ta sẽ xây dựng cái thư viện API Để chúng ta có thể xử lý được những cái request đến cái API ở trong cái Open Video Map của chúng ta ha Thì để có thể xây dựng được cái thư viện Các bạn cần phải tạo cho tôi một cái file mới à, Cái tên file này tôi sẽ dựa vào cái tên file cũ ha À, thí dụ như tôi đặt là api.db Rồi, bên trong đây dẫn là mở cặp thẻ bb chúng ta ra Rồi Sau đó các bạn vẫn làm những cái trình tự rất là thủ tục ha Rồi, last db reader api Xong Bên trong đây chúng ta sẽ xây dựng những cái phương thức cần thiết như sau Thứ nhất là public static function get json Rồi ha Chúng ta sẽ có một cái đối số đó chính là cái chủ JSON ở đây Rồi Thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta sử dụng đó chính là Return JSON Decode Và để có thể sử dụng JSON nó dễ dàng hơn Thì tôi khuyên là cái đối số thứ hai của thằng JSON Decode Các bạn để nó là true Để nó trả về cho chúng ta đó chính là một cái mảng Chứ không phải là một cái đối tượng hay các bạn Thì cái đối tượng thì nhiều khi thì nếu như bạn nào không biết xài á Thì có thể là sẽ bị lỗi đấy và ở đây thì chúng ta sử dụng cái phương thức tỉnh để đến chi à để chúng ta có thể chịu gọi cái phương thức này bằng cách truy cập trực tiếp luôn chứ không phải là chúng ta phải tạo cái đối tượng ra thì rất là phiền phức ha và tiếp tục chúng ta sẽ có là public static function request thì cái thằng request này chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ request lên cái thằng API và chúng ta cần lấy cái gì thì chúng ta sẽ request cái đó thế đây chúng ta sẽ có ba đa số thứ nhất là dollar city Chúng ta sẽ cho mặc định nó là hồ chí minh Hay. Rồi Chúng ta sẽ có cái đối số tiếp theo đó chính là dollar line Bằng true Và tiếp theo chúng ta sẽ có cái đối số cuối đó chính là dollar mode Bằng Jason Hay. Thì nếu như bạn nào thích xài IDML thì cái này các bạn có thể chỉnh lại là IDML Hay. Rồi Và ở đây chúng ta sẽ có là dollar size Bằng cái gì ạ? À, bằng cái nếu như mà cái thằng trôi là lai nó là true nếu như là true thì chúng ta sẽ trả về nó là lai còn nếu như nó là false thì nếu như nó là false thì chúng ta sẽ trả nó về là accurate đây chính là một cái cách viết tắt ha và sau đó chúng ta sẽ làm thêm một cái động thái đó chính là chúng ta sẽ ngăn chặn lại cái việc đó chính là gửi cái dữ liệu ct qua cho chúng ta nó bao gồm những cái khoảng trắng và những cái khoảng trắng đầu khoảng trắng cuối nữa ha rồi vậy thì chúng ta sẽ có là trôi là ct bằng cái gì ạ? bằng URL Landscape ha thì cái này là để cho nó có thể cái chỗ của chúng ta sang cái dạng của cái thằng URL thì chúng ta sẽ quăng vô cho nó đó chính là cái thằng đô la city nhưng mà để phòng trừ thêm cái trường hợp đó chính là khoảng trắng ở hai cái đầu thì các bạn có thể sử dụng thêm cái hàm đó là hàm trim rồi đô la city ở bên trong chấm phải xong ha rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là đô la URL để chúng ta truyền đi có đúng không bà ha rồi thì cái URL này ở đâu ra ạ? À? à xin thưa với các bạn Các bạn vào đâu? À vào vào đây lấy nó ra là xong Rồi ha Nhưng mà cái này thì nó không dành cho cái việc là chúng ta search Cho nên vì thế các bạn cần vào đâu ạ? À? à vào lại bên trong đây Chúng ta phải kiếm đến ngay cái thằng search của chúng ta ha Rồi thì đây chính là cái thằng mà để chúng ta search Chúng ta bấm vào là xong thôi Ok Đây chúng ta còn xe ha Rồi chúng ta sẽ quay trở lại đây Chúng ta bắt nó vào và để nó bắt nó thông minh hơn thì các bạn nên sử dụng cái nháy kép ha ngay cái chỗ chữ quy này chúng ta sẽ cho là gì ạ à cái đô la city của chúng ta vào và hai cái dấu ngoặc nhọn này đó chính là cái cách viết để chúng ta có thể nội suy biến ở bên trong một cái chuỗi ở bên trong cái nháy kép ha nếu như mà các bạn không có thì nó vẫn sẽ hiểu đấy nhưng mà nhiều khi thì có chừng nó nhận lộn thôi cho nên thì chúng ta có thêm hai cái dấu nhọn này nó chắc ăn hơn rồi ở đây chúng ta sẽ có là đô la style mod mod là gì ạ À, chắc chắn rồi Trola mode Sau đó các bạn cần phải làm thêm cái việc đó chính là Chúng ta sẽ truy cập vào cái đường dẫn này để chúng ta lấy cái file xuống Và cái cách mà nhanh nhất thì các bạn nên sử dụng đó chính là cái hàm có sẵn cho trong cái bên là file get content ha. Chứ nếu như mà tôi chỉ cho các bạn say URL Thì chắc có lẽ là các bạn cũng chưa học tới Cho nên thì chúng ta sử dụng một cái hàm khác thì cho nó dễ dàng hơn thôi Rồi fget ha Trola fget giống như là file get ấy. file get content 
nha rồi chúng ta sẽ chuyển cái đô la ULL vào cho nó chúng ta chấm phẩy nhưng mà cái thằng file ghét còn trang này lâu lâu nó bị khùng có thể là do cái tham của nó ít quá hay là sao đấy lúc mà nó truy cập vô cái đường dẫn này đôi lúc nó sẽ bị không truy cập được vì thế nó sẽ quăng làm đóng lỗi chúng ta luôn cho nên để hạn chế cái tình trạng quăng đóng lỗi ra thì các bạn có thể thêm cái dấu a cộng ở đằng trước ha rồi nếu như cái đô la ghét này nó có giá trị rồi ha chúng ta sẽ return về bằng cách chúng ta sử dụng đến cái gì ạ à, cái phương thức mà chúng ta đã xây dựng trước đó đó chính là get json đúng không ạ rồi chúng ta quăng vô cái đô la get cho nó là xong rồi còn nếu như mà sao à nếu như mà nó sai thì return gì ạ thì kết vô thì lẽ ra các bạn không cần phải ghi theo cái cách này cũng được thì nếu như mà nó không return về thằng này thì chắc chắn nó sẽ return về vô bởi vì return chỉ return một lần thôi ha thì nếu như mà muốn code nó đẹp hơn các bạn có thể bỏ ha hàng này rồi để ở ngoài xong quá là đẹp rồi sau đó các bạn cần phải thêm à, những cái phương thức cần thiết khác thì ở đây thì các bạn nên à, chú thích tí đi ha à, ví dụ như là à, lấy chuỗi JSON chẳng hạn là như vậy chú thích tí để cho biết nó làm gì à, ví dụ như là gửi request tới website tiếp tục thì chúng ta sẽ có đó chính là chúng ta sẽ lấy được dữ liệu winner rồi public static function get creator xong em ở bên trong đây chúng ta sẽ có là hai cái đối số thứ nhất là đô la data bằng một cái mạng thì đây chính là cái cách viết tắt của bsb 5.4 nhé cho nên các bạn nên lưu ý cái mảng này tôi chỉ cần hai cái dấu hoặc vuông này là xong rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là trừ là một và chia À, tôi xin lỗi cái thằng này là thuộc về bb 5.5 chứ quên hai cái dốc nhuồng này nè thì nếu như bạn nào sử dụng trên một cái hosting có bb có phiên bản khá là cũ thì các bạn không nên sử dụng cái cách viết giống thế này ha nhưng mà tại sao tôi lại thích xài á à bởi vì tương lai thì rút cuộc thì các bạn cũng xài thôi bởi vì sau này những cái framework nổi tiếng như lavo thì họ cũng xài qua cái cách này rồi ha ở đây chúng ta sẽ có điều kiện là nếu như cái data này nó không rộng và nó có cái giá trị gì đấy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến return để chúng ta à, lùi cái mảng mới của chúng ta lại rồi thì ở đây chúng ta sẽ có là forex chúng ta sẽ forex cái gì ạ à, ở đây chúng ta sẽ forex cái đô la data của chúng ta add cái đô la city thì khi mà tôi viết đến đây chắc có lẽ là các bạn vẫn chưa đoán ra được cái ý đồ của tôi đâu có nghĩa là cái get reader này chúng ta cần phải truyền vô cho nó chính là một cái mảng gồm những cái phần tử đó chính là những cái thành phố mà chúng ta cần phải lấy cái dữ liệu về ha ví dụ như tôi cần lấy Hồ Chí Minh tôi cần lấy Hà Nội tôi cần lấy uh, thủ đô Singapore chẳng hạn như vậy thì có nghĩa là tôi có ba thủ đô và ba thủ đô đó chính là ba cái phần tử bên trong cái mạng của chúng ta ha thì ở đây tôi sẽ đặt nó là đô la city name rồi chúng ta lại vẫn có cái gì ạ đô la u là giống như ở bên trên chúng ta còn trên c chúng ta còn trên v nhưng mà các bạn nên lưu ý ở đây không phải là file nữa nhé mà là quy chấm hỏi quy Ha, thì nếu như bạn nào không nhớ thì làm đâu ạ à? à vào lại bên trong cái thằng current của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tìm bằng cái cách đó chính là quy đờ chấm hỏi quy bằng cái gì đấy ha sau đó chúng ta quay lại đây nào thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là à, city name và mod thì vẫn để nguyên thay thế một tí ha không phải là cái style nữa bởi vì ở đây chúng ta đâu có sợ đâu ở đây sẽ là unit rồi bằng gì à, bằng metric Tại sao chúng ta lại xét cứng là metric luôn thay vì phải sử dụng những cái thằng khác À xin thưa Thì nếu như bạn sử dụng lung tung đấy Thì các bạn rất khó kiểm soát nó ha Thì nếu như bạn trả về cái thằng metric thôi Thì bạn có thể sử dụng thêm những cái phương thức khác à, Để chúng ta có thể chuyển đổi những cái đơn vị với nhau Rồi chúng ta xem chúng ta có à, sai sót gì nữa không Rồi cũng có ha Ở đây chúng ta sẽ vẫn có những cái dòng code giống như ở bên trên Đây A cộng get ha Rồi Ctrl C Bắt ra Nếu như rồi là get đúng mà nếu như mà nó tồn tại thì chúng ta mới thực hiện chứ rồi rồi là return chúng ta sẽ cho nó vào một cái phần tử bên trong mạng là sao get chisholm và mỗi một mạng mới tượng trưng cho à, một cái thành phố của chúng ta đấy rồi chúng ta sẽ quăng vào cái đô la get của chúng ta còn nếu như mà cái mạng của chúng ta nó rộng nếu như mà rộng thì chúng ta sẽ không return nữa về ha à, ở đây chúng ta sẽ có là if luôn đô la return ha rồi return là return phải. Còn nếu như mà nó vẫn không return 
có nghĩa là không có gì hết ấy, thì chúng ta sẽ return gì? À, return form vậy luôn. Sau đó chúng ta còn một cái phương thức nữa, đó chính là public static function get temperature. À, cái này là để lấy chi ạ? À, lấy nhiệt độ của chúng ta. Khi mà các bạn thấy là ở những video trước tôi có demo là họ sử dụng những cái độ như là Kelvin, độ C hay là Fahrenheit. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ cho người dùng họ chuyển giữa Celsius và Fahrenheit thôi Chứ bình thường các bạn có thấy là ai ở ngoài sử dụng cái độ Kelvin để mà coi nhiệt độ đâu Thì đây chúng ta sẽ có là Dollar Temp Rồi chúng ta sẽ cho nó bằng không Phải Dollar Option Bằng cái gì đó Thì ở đây chúng ta sẽ cho mặc định là Celsius Đúng không ạ? Quit Chúng ta sẽ quit cái Dollar Option này Thì nếu như mà nó có cái giá trị là Celsius thì chúng ta sẽ trực tiếp chúng ta return cái gì? À, return cái đô la thêm của chúng ta về Chúng ta sẽ nối chuỗi nó với một cái chữ C Là tượng trưng cho cái độ C của chúng ta Rồi, còn nếu như không phải Nếu như không phải thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? À là Fahrenheit Fahrenheit Rồi, chúng ta sẽ return nó về luôn Là return bằng cách Chúng ta sẽ cho cái đô la thêm của chúng ta Nhân chính chia 5 cộng 32 Nghe Rồi Chúng ta sẽ cho nó nói với cái độ F Thì đây chính là cái cách thức và cũng là cái công thức ha Chứ hỏi tôi tại sao tôi lại có cái đó thì tôi cũng bó tay thôi Hỏi cho ông pha lên hay đấy Rồi Public Static Function Get Quitter Icon Rồi Thì cái phương thức này đó chính là lấy được những cái icon của cái thằng À cái thằng Open Quitter Map của chúng ta đấy Nó cũng cho sẵn cho chúng ta đó chính là một cái icon cũng đẹp đẹp ha Uh, các bạn có thể tìm nó ở bên trong uh, Trong cái đốc của nó thì nó có ghi một số chỗ đấy uh, Hình như không phải bên trong đây Các bạn xạc thử cái chữ icon coi nào Thì như các bạn thấy thì trong kết quả trở về của chúng ta có cái chữ icon đó ha Rồi Thì ngoài ra để mà xài được cái thằng Winner icon này Thì các bạn hãy trở về à, ngay cái thằng API của chúng ta ha Rồi chúng ta sẽ kiếm xuống đây uh, Các bạn thấy là Winner Condition Code and Conflict Rồi ở đây chính là những cái icon mà nó cung cấp cho chúng ta đấy Ha, thì chúng ta chỉ cần lấy cái đường dẫn nó chúng ta quăng ra là xong Đây một đống luôn ha Thì nó cũng có example để chúng ta lấy Đó chính là chúng ta vào bằng cái đường dẫn này ha Rồi sau đó chúng ta chỉ cần truyền code nó vào là xong Rồi chấm png Vậy thì rất là đơn giản Return Return cái gì ạ à? à, Return cái gì thì chép ngay và luôn Gãnh đâu mà ngồi ghi Rồi ha Đây chính là à, cái code của chúng ta đấy Đó là code Đây cũng vậy Đó là code nếu như không có thì chúng ta cho nó mặc định là 01D Thì 01D là cái nào? Thì các bạn vào đây các bạn ghi 01D Thì các bạn thấy là trời nắng ha Rồi ok Sau đó các bạn quay lại trở lại đây Các bạn xem lại Sau khi mà đã hoàn tất được cái quá trình này rồi Thì các bạn nên lưu ý Chúng ta cần Phải khai báo cái reward ở bên trong đây nữa nhé Nếu không thì nó không hiểu đâu Rồi ở đây sẽ là API Xem lại và sau đó các bạn phải khởi động nó ở bên trong cái contract của thằng này nữa Thì lúc đó cái API của chúng ta nó mới có thể chạy được Tuy nhiên do những cái API của chúng ta chúng ta viết dựa trên cái phương thức tỉnh Cho nên vì thế chúng ta cũng không cần chúng ta phải khởi tạo cái đối tượng luôn Mà chúng ta đã có thể xài được rồi Thì tôi sẽ ví dụ luôn đi ha Rồi chúng ta sẽ quay về cái tb reader của chúng ta Rồi ở dưới đây tôi sẽ ghi thẳng ra luôn là tb reader API Chúng ta sẽ gõ đến là get reader rồi, bên trong đây chúng ta sẽ quăng nó vào đó chính là một cái thẻ để chúng ta có thể xem được cấu trúc của nó. Ở đây chúng ta sẽ có là đai luôn ha. Rồi, đây chúng ta sẽ có là print error. Ta sẽ bắt nó vào. Ở đây các bạn nên nhớ là đối số 2 là true nhé. Rồi get video của chúng ta, cái đối số đầu tiên đó chính là một cái mạng. Chúng ta sẽ cho nó là Hồ Chí Minh có đúng không ạ? À? Thứ hai là gì? À thí dụ như là Hà Nội. Rồi, sau đó các bạn bấm save lại. Và bây giờ các bạn có thể chạy thử nó Bằng cách chúng ta vào thạch phạm Chúng ta enter một cái ha Thì chắc chắn các bạn sẽ không thấy cái chuyện gì hết Đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa update nó Update nó lên lại Rồi sau khi update lên lại thì chắc chắn nó sẽ không cho bạn update đâu Bởi vì chúng ta lỡ chúng ta đai ngay cái khúc kia rồi Cho nên vì thế nó sẽ chặn lại ngay cái chỗ cái thai các bạn update Nhưng mà thôi kể cha nó Thì ở đây thì các bạn đã có ngay một cái array giống như chúng ta mong muốn ha Nhưng mà ở đây nó hơi nhỏ nhỏ đúng không nào rồi, để chúng ta update cho nó thành công đã Rồi, sau khi update thành công rồi mở ra lại ha, xem lại Và bây giờ các bạn có thể chạy thử nó Thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái dữ liệu của chúng ta đã trả về rất là ok rồi ha.
chúng ta có hai cái thành phần ở bên trong cái mảng đó chính là một cái là Hà Nội và một cái là Hồ Chí Minh ha rồi Hà Nội rồi Hồ Chí Minh của Hồ Chí Minh đâu rồi à đây nè xong ha rồi trong video này chủ yếu chúng ta chỉ là chúng ta xây dựng những cái thứ cần thiết trước khi mà chúng ta viết cái lúc ghi dự báo thời tiết nếu như mà các bạn muốn sử dụng một cái API nào thì các bạn cần phải viết một cái thư viện để các bạn có thể tương tác với nó trước rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta viết những cái lúc ghi về nó chứ tự nhiên mà chúng ta còn chưa tương tác chúng ta chưa lấy được cái dữ liệu của nó về thì làm gì mà chúng ta viết được cái lúc ghi nào có đúng không ạ ha thì cái công việc đầu tiên đó chính là chúng ta phải viết để chúng ta lấy được cái dữ liệu thành công cho đã rồi muốn làm gì làm ha rồi xin cảm ơn các bạn đã xem qua video clip này được phát trực tuyến tại thạch phạm chấm cơ